Hola, queridos amigos hispanohablantes, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a todos. Espero que estén muy bien, que estéis muy bien. Bueno, vamos a seguir aprendiendo el inglés poco a poco. En esta lección vamos a practicar con la expresión I'm looking for, que quiere decir busco, y otras frases que se pueden usar en un supermercado o en un mercado. Primero, un poco de vocabulario útil. Para decir I, o hacer la pregunta I, en inglés decimos is there, si el sustantivo que usted usa es singular, si es plural, entonces decimos are there. ¿Dónde está? Where is? ¿Dónde están? Where are? Perdone o disculpe. En inglés se dice excuse me. Excuse me. Excuse me. Y busco quiere decir I'm looking for. I'm looking for. Bueno, vamos a practicar con todo esto. Por ejemplo, la pregunta que podemos hacer con esta información, where, que es donde, y pan, ¿cuál es la pregunta que podemos hacer en inglés? La pregunta es, where is the bread? Where is the bread? Where is the bread? Where is the bread? Where is, noten la pronunciación, z, is, where is the bread? Where is the bread? Generalmente, antes de hacer una pregunta, la gente suele decir, excuse me, que es como perdone, perdone o disculpe, uh, ¿dónde está el pan? En inglés, excuse me, excuse, 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 excuse me, where is the bread? Excuse me. Where is the bread? Eso es para llamar la atención al empleado a, o a la empleada. Excuse me, where is the bread? Y la respuesta. Recuerden, aisle es el pasillo. Entonces, el pan está en el pasillo 12. En inglés sería... The bread is on aisle 12. The bread is on aisle 12. Aisle. Noten que en inglés esta S en esta palabra no se pronuncia. Aisle. 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 The bread is on aisle 12. The bread is on aisle 12. Como se dice, uh, perdone o disculpe, uh, busco la leche. En inglés. Excuse me. Excuse me. I'm looking for the milk. I'm. Esta es la contracción de I y am. I'm looking for the milk. Excuse me, I'm looking for the milk. Este es como, otra vez, como, perdone, uh, busco la leche. Y bueno, con esta información podemos formar la respuesta. Entonces, en inglés decimos, The milk, the milk is on aisle 15. 
The milk is on aisle 15. The milk is on aisle 15. Otra manera de hacer la pregunta. Podemos decir, excuse me, where is the milk? Excuse me, where is the milk? ¿Qué podemos decir con esta información? Dairy products, dairy, dairy, products. Esto quiere decir los productos lácteos. Los productos lácteos. Busco los productos lácteos. En inglés decimos... Excuse me. I'm looking for the dairy products. I'm looking, looking for, for the dairy, dairy, dairy products, products, products. I'm looking for the dairy products. Excuse me, I'm looking for the dairy products. La respuesta? The dairy products are in the back of the store. The dairy products are in the back of the store. The dairy products are in the back of the store. The dairy products are in the back of the store. Bueno, ya pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, miren esta lista. Con where is, where are. Por ejemplo, ¿dónde está el jabón? Where is the soap? El detergente. ¿Dónde está el detergente? Where is the detergent? Detergent. Where is the detergent? ¿Dónde está el pasillo de la medicina? Where is the medicine aisle? ¿Dónde están las tostadas? Where are the chips? ¿Dónde está el pasillo de la cerveza y el vino? Where is the beer and wine aisle? Where is the beer and wine aisle? Beer, wine, the beer and wine aisle. ¿Dónde están las especias? Where are the spices? The spices. Where are the spices? ¿Dónde está la harina? Where is the flour? The flour. The flour. ¿Dónde, está, uh, ¿Dónde están la sal y pimienta? Where are, eso es plural, where are the salt and pepper? Recuerden que es siempre buena idea la cortesía, entonces después de hablar con un empleado o empleada, usted puede decir, Thank you, que es gracias. Thank you. Thank you. Thank. Thank. Thank you. Thanks. Thanks. I appreciate it. 
I appreciate it. I appreciate it. Eso es como lo aprecio. Y también gracias por su ayuda. Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. Bueno, pues llegamos al final de la lección. Recuerden que todos los otros videos en este curso se encuentran en la página principal de mi canal en YouTube y bajo la lista inglés americano. Los pueden encontrar allí. Bueno, nos vemos en la próxima lección. Chao.